各位棋友，大家好！本节视频啊，给大家分享2019年棋王九叶杯的夺冠之战。在这一盘棋之前，半决赛的时候啊，王天一全盘吊打郑维彤，让郑维彤啊无一子过河。之后呢，就有人提出质疑，说王天一啊，呃，招法几乎呢是全盘软件招。所以说呢，在总决赛的时候啊，也就是这一盘棋。特级大师汪洋跟王天一呢是在一个小房子里边进行总决赛，而期间呢不让双方呃上厕所，更不让双方看手机。那王天一作为后手方，能否战胜特级大师汪洋呢？咱们一起来欣赏。红方汪洋特级大师开局啊，先人指路。那王天一呢，足底炮，红方架中炮，黑方双下连环。红方补士之后，黑方上一正马，那红方跟着上正马，黑方迅速出车，红方则拱兵活马，同时限制黑方七路马。黑方生炮过河，那么将来有可能平炮压马。红方视角炮，黑方补士，然后红方上一正马，那黑方进炮先打个兵，红方迅速出车，黑方正马之后。红方上马排河，那黑方再平炮打个兵，然后红方上马，那下一步棋啊就有吃黑马的棋。当然这里呢，黑方出车牵制是正招，然后红方进车用炮先给车呢生个根，那下一步棋呢就可以进马吃黑马。那黑方进车别马腿，红方呢上马奔曹，同时要求对车。那黑方也只能接受对局，红方先卧草马一将，让黑方老将离位，然后平炮打局。那黑方退炮要打马，啊，对红马这千里迢迢跑上来呀，对于黑方来说呢，也是具有压力。红方先把马潜伏在敌营的最深处，之后呢，黑方进炮压马，同时呢，瞄着边兵，那红方双下连环。啊！之后黑方平炮打兵，下一步棋呢有打马的棋，红方平炮跟住你打马，他就吃炮。那实战黑方先拱足活马，红方则上马排河。之后黑方一看，那下一步棋进马之后呢是带将的，啊就有吃马的棋啊。所以黑方老将归位，然后红方走出本盘棋里边的第一步软招，啊这也是本盘棋的第一个关键转折点。实战呢是啊出了一步车，那么赛后拆解发现啊，这个时候作为红方来说，最精准的应该呢是先上马威胁黑马啊。面对这一步棋啊，黑方呢呃，假如说把马逃开，然后红方直接呢起个横局啊。这里黑方你进炮打将呢是没棋的，那么红方可以把象呢落下来啊。之后比如说你此时呢进车齐和。那么红方极有可能平车啊，先呢抢占到三路线，啊，这期呢红方有的下。那么这里红方吃马，黑方逃马之后啊，红方起个横局，黑方如果说不打将，那么他还有其他招法啊，比如说现在呢拱个卒，那么这个棋红方啊极有可能再把马退回啊，形成这样一个局面。那么这个棋呢要比实战呢。啊，好许多。那咱们再看这个实战，当然实战的红方出了一步车，这样的话就给了黑方展示多足优势的机会。那黑方平炮之后啊，要求对局，红方不对也不行，对掉呢更不行。实战红方尝试之后呢，选择了接受对局，黑方把局吃，这样的话就形成马炮残局。一兵一卒啊，写的尤为重要。但咱们纵观整盘棋，红方呢只有两个兵，但是黑方呢还有五个卒啊，这棋黑方的优势啊非常大。然后红方平炮要打马，黑方则弃掉中卒退马，限制红马的活动范围啊。然后红方吃掉中卒，那么黑方拱起三路卒，红方赶紧退马。那黑方一看这个炮呢，现在啊也没有啥作用，所以赶紧平炮打兵调行
，咱们发现黑八已经集结了三个大子，围攻红发比较空虚的右翼。那么红发退马调形，黑发上马随时登马，红发无奈之下选择退马，黑发则上马助攻。红发一看这黑发呢，啊，净多三个卒啊，赶紧退炮调形，准备平炮打别卒。那黑发上马腰对，啊，红发不对，这马继续前进，攻势太猛，所以说呢，接受对此，黑发吃马，那红发平炮要打足，黑发城底炮一加，红发只好落下，平炮叫杀，那红发只好上下解杀，黑发上马之后，红发的这个象呢必丢无疑啊，啊，这个象呢你再一动，那么他打底下呢就有绝杀的棋。啊！但是呢，你还不能上势去保下，否则黑发呢继续进马之后，这个棋呢登势又登炮。那、啊、咱们发现黑发优势呢非常大。那么实战红发进炮打别卒，黑发上马登象，下一步棋呢继续叫杀。那么红发上势解杀，黑发打下一枪，红发起帅之后，黑发继续进马。下一步棋呢是马后炮绝杀，红发出帅解杀，然后黑发退炮一将，那红发上势，之后黑发呢再选择平炮啊，这样一来呢就防止了黑发卧槽马的棋，然后红发啊再选择这个平炮，那先呢挡住黑发的炮，那黑发拱卒，那现在呢你卧槽马一将呢也没棋啊，比如说你卧槽马一将，那么黑发就出将。啊，你这个棋再比如说平炮啊，这个炮呢关键退不下来啊，黑方极有可能啊把这个炮呢啊再退回来。咱们发现呢这个棋啊，黑方呢几乎是完全控盘啊，这多足的优势啊啊越来越明显。那么实战黑方一看呢啊，这个棋不能卧槽啊，所以说呢他赶紧选择了啊退帅。那如果说退马吃足呢，他退炮一打，这个棋呢。两个炮肯定呢守不住，那么当时啊走到这里之后，红方退帅，那么黑方啊再选择这个退炮，啊家里呢有可能在平炮啊去打将形成绝杀，那么红方拱兵阻断，之后黑方呢啊再选择这个进炮继续叫杀，然后红方进炮呢啊准备拦截。然后黑方上马随时登象，这象呢保不住。如果上士用炮保，黑方上马之后随时挂角，而且呢还有登炮的棋，啊，这棋呢也是难逃一备。那么实战红方直接进炮抢卒，黑方把下一登，下一步棋呢打底下绝杀。红方上士解杀，黑方打下一将，红方起帅之后，黑方继续上马。啊，那么下一步棋呢？马后炮是绝杀，红方出帅解杀，黑方退炮一将，红方上势，然后黑方攻不望手，平炮防止红方进马奔走啊。那红方平炮先阻断黑炮，但是呢，刚好给黑方炮呢搭了架子，黑方由炮撑腰，直接充足渡河，然后红方呢选择退帅，啊，这个棋你卧槽马一将呢，黑方出将。红方还是很难有杀气，所以呢，直接选择退啊退帅。那么黑方退炮叫杀，红方拱兵阻断，黑方进炮继续叫杀。那红方退炮准备对炮，黑方打一将，红方垫炮，黑方进炮打掉，红方做掉之后，黑方退炮叫杀。那黑方上势解杀，黑方平卒逃离险地。同时紧盯红兵，下一步棋平炮打一将，还有抽马的棋啊。那红方借助将军呢，把马逃离险地。黑方一出将，红方冲兵渡河，然后黑方拱卒，马上闯入九宫啊。那红方继续平兵啊，先呢盖住黑方老将，防止老将助攻。然后红方退马，下一步棋呢有砍士的棋。那红方落势之后，黑方继续退马调形，紧盯红兵
。那么红方退马保兵的同时，还扶有平炮打卒的旗，黑方拱起鞭卒，红方则退炮巡河，准备平炮去打将，而且呢，防止黑方送卒渡河。那黑方上马之后，拆掉红方炮架，同时防止红方平炮打将，将来这卒呢可以长驱直入。那么实战。红方先呢挡住黑方的炮，防止黑方炮归家。但是黑方平了一部鞭炮，红方拱了一部兵，黑方退炮一巡河。行棋至此，红方几乎啊无子可动啊，所以说呢就爽退投资认输了啊。关键的是还有两个卒啊，将领呢长驱直入，红方又少两个象，这个棋呢很难防守，投资认输也是迟早的事那么这一盘棋啊。就给大家分享到这里，最终呢是王天一夺冠。呃，喜欢象棋的棋友可以点个关注，点个赞，行着象棋，每天给大家分享特级大师精彩对局。再见。